。你们要干嘛？放开我！放开我！我们现在还来得及继续交易，我是死也不会跟你交易的。放开我！好吧，那就别怪我不客气。你要干什么？这是来自七三幺部队的病菌，现在将它注射在你的体内。不过这些中草药就在你的眼前，你可以随时的选择它们进行自救。给我二十四小时的坚守在这里，看他用什么样的中草药进行自救，然后及时的把他们记录下来。嗨小姐，他正在指认草药。嗯，你是工藤教授的得意门徒，这些药材你一定不陌生吧？嗨，按照这个配方配药，兼职。嗨，按照美智子小姐说的做，要快。嗨，李医生，敢于在自己身上做实验。实在是让人佩服，不过又何必遭受此罪呢？患者初发症状，寒战伴有高烧，全身呈现出中毒症状。我相信你会为自己配置出良药秘方的，把你的祖传秘方写下来，这样。对你我都有好处。非常感谢李小姐的配合，为我们攻克了中草药抑制生化病菌的难关。现在，请锦上添花的把你的祖传秘方呈现出来，请鼓足勇气的写下来。我们将为你提供世界上一流的医疗研究平台。你将成为世界上独一无二的医疗研究专家。我们家祖传的中医配方，是几千年来中国人智慧的结晶。它只属于我们中国，它只会为全世界爱好和平的人服务。我绝不会与侵略者同流合污。难道你不想继续你的研究？难道你不想傲视世界医学界？中西医学的研究，并成着人道主义的宗旨。它是用于救死扶伤、造福人类的。你们这些披着医学外衣的禽兽，不要玷污了它。你死了这条心吧。可是你已经为我们配置了中草药，换句话说，你已经开始和我们合作
美智子小姐，报告出来了，我要听到结论。结论是，他所配置的中草药没有任何医学价值。给他加大剂量。从现在开始，你的淋巴周围炎和皮下组织将会出现大面积溃烂、红肿。你身体的每一根骨头，如同无数只蚂蚁爬行一样，瘙痒、疼痛，真是生不如死。所以，赶紧说出你的秘方，搭配出我们的中草药，这样，我会让你健康的出院。休息。我劝你还是快点说吧，要不然你的身体就会像气球一样不断的膨胀，最后是炸开的。嗯、带他到实验场，让他看看我们生化武器的威力。嗨。咱俩这衣服花不少钱吧？幸才能把这些钱看得比命还精准。他要知道了，肯定跟你急。管他呢。看你又想挨打，嗯，八嘎！哎，连长，问你个事儿呗，你说日本那洋行里有没有中国人？没有中国人，都是日本人，全是日本人。需要办理什么业务？哦，呃，我是东亚
商贸集团总公司的，我想取现金。啊，啊您这边请。啊。先生您好，呃，先生，您是要取十万吗？啊啊，是、呃。不好意思啊，先生，我们这没有十万元现金，有五万，您看取五万行吗？五万也行。先生，我先去核实一下这张银票。老蒋，你给先生准备一下。好的。好好好，你先把钱装上。马大哥，哎，你。杨哥，先谈谈。马大哥，就是他打的我来着，我叫你打，叫你打，哎，叫你打、啊哎哎，大哥。先生，这张银票有问题。有问题？对，不会吧？弄错了，你看这个小偷，我看一下。哎，等等，小张好了。先生，你看，五万都在这里面。好，谢谢啊，辛苦。你看这个，这个小偷。你二哥，你哥哥身体叫什么劲呢？叫鸟的，别拦着我。加一百块大洋。如果这件事要是捅破了天，你就算给我一万块大洋，我也保不了你。嗯。哎呀，杨成林呐、啊，杨成林，你怎么就不休去了？老爷，这日本人可靠不住，说翻脸比翻书还快。你可得尽快想办法，咱钱先捞到手，可别到时候咱钱没见着，再把命搭进去。别别别别，闭上你的嘴！老爷，不好了，杨成林他们没在客栈，没在客栈。站住！你们哪个部分的？<笑>我们什么我？是他大爷！
带我去南京，老子不去，今儿不拉了。八个。哦，我八个，我八个。太君，来坐。太君，去哪儿啊？南京。好。您坐晚了啊。哎。这是哪里？呀！呀！呀！失血严重，快，快去抢救！快，快，快！
，来到酒店就能把日本人吸引来，我们就不用费力气了。看到没有？哦，这个就是一个巨型炸药。炸药？那他会爆炸？没错，一战的时候就有人用变压器做过炸弹。哦，你放心吧。变压器。怎么才能听话呀？一会儿就知道了。把绳子给我咱们就可以趁乱救人了。哎呦我的妈呀！你怎么这么聪明？快走！哎，快走！快点！不会是……急事儿啊！张立即戒严了，退回去啊！退回去！好，好，好，好，误会，误会，误会啊！该死多久？他随时有死亡的可能这里的八路，他们此时此刻会在哪里？他们会在暗处死死地盯着我们，等待我们犯错，然后像猎豹一样雷霆而出
给我们致命一击。不过，我已经做好了应对的准备，因为我要跟他们决战。哼哼，听上去天衣无缝，万无一失。可面对瞬间爆发的突发事件，完全可以将你的这种内外境界全部打乱。你是说，他们还有别的办法铜线接到一起，轰的一声，日本人眼前就一片漆黑了，懂吗？明白了，那咱们就趁这个时候把李医生救出来。没错。什么轰的一声？轰的一声还不简单吗？轰的一声就是。景花小姐，告诉你一个激动人心的消息：你马上就要看见你们的人了。<笑>佐藤兰小姐，马上准备注射跟紫金花一样的病菌。嗨，该死的，我日你祖宗！你要把我带哪儿去？放开！放开我！
。实验室，实验室，是实验室。坏了，施南姐也在那儿，干脆我们先躲，把他们都叫了。胡说！江子，干死他！你打电话给我，我要弄死你们！呀！呀！我要见他，让开！站住！站
，给他放上去。我要见他，让开！站住！进！给他放上去。看得出来，紫金花小姐，你的战友是一名威武不屈的军人，他实在不应该承受这种非战争因素带来的痛苦。现在，能拯救他的人只有你，请开始你的选择。在西关口大桥交过手，老对手，老朋友。放下武器，我们可以心平气和的谈一谈。放下武器。我的对手还不如一个女人。看来我的判断是正确的。中国军人永远都是有勇无谋，外强内弱。我们中国有一句古话。叫君子不成匹夫之勇，胜败现在还看不出来呢。说得好，我十分赞同你的观点。战场是每个军人梦寐以求的舞台，而你却离开了那里，为了一个女人，置生死于不顾，到底是为什么？世人都应该知道是为什么，除非是禽兽。如果我猜的不错的话，你和他都是为了爱情吧？残酷厮杀的战场，怎么能与浪漫的爱情相并存？真是件令人匪夷所思的事情。你们不会懂，因为你们早已失去了人性。哼，讲人心，就不会有战争。战场上需要的是野兽。
是多么希望能够在战场上与你痛痛快快的干一场。可遗憾的是，紫荆花行动的圆满结束只差那么一丁点。接下来，就请你把这一丁点的遗憾弥补上去。嗯，好吧，直说吧。你们希望我们做什么？很简单，只要你说服紫荆花，配置出我们所需要的中草药，并且说出他的祖传秘方，我保证送你们出去。好。我答应你们，杨连长。爱情的力量果然强大，你不能答应他佐藤兰小姐，马上给他注射细菌病毒。嗨，李大夫，你不能这样，我们这么多人的命都在你手上呢，李大夫。让他们赶紧喝下去。来，把药喝了，快，喝了，喝了，喝了。连长。紫金花是怎么给自己下毒的？美智子小姐，你这次未免太过主观了。他配的药和以往的所有药材都不一样，你就拭目以待吧
。紫金花小姐，谢谢你。帝国的医学界会永远记着你。谢谢，谢谢你。喝下。出这些病菌，需要三个疗程的配方。我现在只给了你一个疗程。什么意思？我们的人一个都不能带走，要不我拒绝合作。好，渡边少佐，请你把他们留下来吧。实验的结果还要再等待一下。还有。让你们的人出去。需要配药的时候，我会叫你们进来，不然我就拒绝下一步合作。好，但是你不要骗我，要不然我会亲手杀了你。你觉得我们还有力气逃出去吗？请你们出去，留下他们。请出去吧。杜边君，出现任何情况，请随时到院长办公室来找我。少佐，佐藤南小姐，你什么都不要说了。你要的是结果，而我要的是人。都一样，要不是工藤教授需要紫金花，他们在我眼里通通都是实验品。我就在医生值班室，每隔十分钟，你们俩进去观察一次。随时向我汇报他们的身体反应。嗨，渡边少佐，渡边少佐，希望你能配合我的工作，拜托了几个，去冲外守卫。嗨。
事吧？没事。把这都给我拔掉，扶我起来。哎。没事吧，姐？玉珠，我跟你说个药方，你记一下。好。鹅掌金熏草，赤芍，白毛根，记住了吗？鹅掌金熏草，赤芍，白毛根，记住了吗？还有抗生素，绝对不能少。赶紧找到药。记住了。记住了。玉珠，你记着，一会儿行动的时候。保护好李大夫。是，我连累你们了。不，什么连累不连累的，我就是来救你的，就是死也把你救出去。谭队长，谢谢你，谢谢你们。谢了，别说了，先找吧，看这儿有没有药。哎哎，夹子看好了啊，好。夹子扶一下。
大夫，快下来！快！你们怎么开车的啊？哎，别废话了，快给我慢点，慢点，慢点！石头，找雷给我。哎，好，快快快！来，慢点，慢点！你们俩抬着李大夫，先在前面林子等我，快点！好，好了没有？下了。走。哎，咱们现在怎么干？是不是你自己、啊？兵荒马乱的，我这左眼皮总跳，好像有有什么事儿。哎呦，我就是觉得呀，你弟弟在部队上出了什么事儿了。听前院，你三婶说，山外呀，来了好多日本人，是不是跟你弟弟打仗啊？奶奶奶奶，是不是我叔叔他们回来了？你想你叔叔了？嗯，爸爸。
我说说他长什么样啊？明天叫你爸爸带着你去找你叔叔啊！好啊好啊，三儿啊，哎，明天不要去打猎了，带上小花去看你弟弟吧。行。哎，不好了，来兵了！兵，三儿，三儿，是不是你弟弟回来了？不，好像是日本兵。哎，三儿啊，爸爸爸爸，不能走，会连累全村老百姓的。娘，不能去。咦，叫盛阁下，前面就是清平村。老师。正为军心，紫金花行动已经失败了。我不允许蚂蚁行动再有任何闪失。命你现在带着你的部下，全力辅佐工藤教授。我不允许蚂蚁行动出现任何闪失，听到了吗？谢谢将军。对于我的信任，你记着，这是我给你最后的机会。教授阁下，已经准备好了。先稳住他们，一个火烤都不亮。嘿，也行。朋自远方来，不亦乐乎？欢迎欢迎！不知贵君来此，请多多包涵。有朋自远方来，不亦乐乎？欢迎欢迎！告诉他们，我们是大日本帝国皇军，初来乍到，请多多管教。就是这样。我们是大日本帝国皇军
，出来见他，请多多关照。恕老朽多嘴，不知贵君来此地有何公干？啊，不知贵君来此地有何公干？我们是为了打东亚共军而来，带了很多东西给小民。我们是为了打动亚光荣圈而来，此次来带了很多东西给小敏，所以看来您是一村之长。哦，我是这村的一村之长，有何吩咐？啊，他说他是这村的一村之长，有何吩咐？我们带了很多慰问品，亲自送到村民手中，请村长召集村民们。我们带了很多慰问品。想要亲自送到村民手中，所以请村长召集全村的人吧。嗯，那就叫乡亲们都过来吧。你们放心，我们发放完慰问品以后，就可以很快离开这里了。我看他们也不错啊，还有慰问品呢。是啊，是啊。走吧，走吧。教授阁下，我已派人侦查，村长已经把所有的村民集合到这里。伟大的时刻就要到了，我的能力会把他们全部消灭掉。我们带日本帝国皇军准备发放慰问品了，唯一的条件就是需要男女分开。为什么要男女分开？是，他们没安好心，快跑！快跑！快跑！几分钟就到了极乐世界了。男人时刻，女人八个。你们记住了，男人十个，女人八个。我们出去！快跑！
这个。